Evi, mbona unapenda chokochoko sana mwanamke? Hebu ni pelibonti hapo. Kwa nini unafanya kazi yako? Mimi nafanya kazi yako. Mwana wangu ndio unanianza mwenyewe. Sawa? Nimekaa nimetumia mwana unanianza chokochoko. Naomba ibonti. Kwa hiyo naniamrisha. Hebu ni pelibonti hapo. Naomba ibonti. Nilikuwa chukua na dio na shida yake. Unataka nini mimi? Afanye kazi kwa chokochoko. Na anseti mkutana mtu kama wewe. Unaelewa kama zangu ina maana wewe mwanamke kama mimi. Mimi ni mfresh na wewe? Ha? Wewe mwanamke una tofauti gani na mimi zenyewe? Si mtoks. Mtoks cha facha fuo sana. Eh. Ndio kusa kwa sababu atisha. Wewe unasababisha? Umsababisha nani na polisi? Mimi sababu ni nani? Na mimi na shindo, si ndio? Na shindo kusababisha na polisi. Na shindo wafanya nani? Wewe. Mimi shindo lolote. kia hili ni lazima litakuwa na mwisho Nasikia sisi tumekuta mambo yanatokea na tutayaacha ataendelea kutokea Lakini jambo lolote linalotokea ni lazima lisukuliwe hatua Hadi mwisho tu kwa sababu tunajua jambo lilitokea basi lina linakwisha lina basi tusia tunaiacha tu litabani Kama kumalashika kwake litamalashika kwa kuleta mashara basi mashara haya yatakuwa na nafasi kwa mashara makubwa sana. Sawa sawa. Na nielewe ona. Ndio. Mimi hapa jamani wana wewe alinijia huyo ndugu wako Castro huyo. Ndio. Nani huyo? Sengo. Sengo. Ndio. Walinijia nyumbani. Kuleta malalamiko yao. Wakijua wewe ndio kiongozi wao wa familia kwamba wamasema kuna mpango unaoendelea kutaka kuusha nyumba yenu ile familia 
chacha wao mpango huu hawakubaliani nao naona wanaisoma tunaona kama kuna nguvu fulani fulani inatoka wapi sio ndugu yetu ambayo ina ina ina, ina, ina nchukuma basi hadi kila tunasoma elecha aelewe kwa hiyo chacha sisi tumakuja tunakuletea sauti fasha ngasha mimi katika familia hii na mara ya mawili moja njuu kwa serikali kweli pili mzazi pili mchache yeye mwenyewe wewe bwana unafahamu mimi nilikuwa karibu na marehemu wa chachu wako la usiku la sana yote tulikuwa pamoja kweli eh sasa ngasema hapana kwanza hii nafasi ya uongozi wa mjumbe ni niweke pembeni kwanza. Ngoja niende mimi kama nchachi kwa changachi wa familia wale ni wanangu niweleke wanielewe niwashikilishe chacha wangu mama. Hai. Baba hili yangu analoongea ndugu ndugu chafu hivi. Baba. Eh? wale wana matatizo. Yale tumekaa hapa mimi na mume wangu kimya tunakusikiliza. Ndio ma. Unafutuambia wamekuja kwa shida gani kuitamka? Tunasaja. Eh? Kwa sababu mimi binafsi hapa sina ninachokijua. Na wala sijui kama mume ndani kuna mpango wa kuuza nyumba. He, sijui mume wangu si taarifa unazijua? Mkao mimi sijui lolote mimi. Kwa kwanza nasikia. <laughs> Umesikia baba? Ndugu <laughs> yao huyo wamezaliwa naye tumbo moja. Hizi taarifa na wao wamezipata hapa. Hawa <laughs> watoto wana matatizo gani hawa? Yaani baba hawa watoto wana matatizo makubwa sana. Wana matatizo makubwa katika hii nyumba. Sasa hivi wao wamekuwa ni wavuta bangi. Eh? Istoshe hiyo bangi baada ya kuvutia huko wanatoka na mifungo yao mpaka hapa. Aya aya. Wana kazi ya kuvuta hapo wanavuta yani aibu. Nasema kweli? Kweli. Aibu mtamzi. Sasa yule mdogo wao yule 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 asuka suka hivi. Eh yule ndo mwalimu wao. Yaani yule ndo Yaani yule sasa ndiyo yule ndo namba moja kwenye hizo sigara zao za vijana. Iko ni vurugu huyo ndani anakuambia mashetani si mashetani. Sasa shimeji yao kidogo kiroho na hiki ndicho ikisicho. Ile tatizo ndio hatari kubwa sana. Sasa baba umeona wapi? Nyumba ya watu wa Starabu. Mtu wa Kaya anafuta bangi. Kuna nyumba hapa. Hiyo ndio shikani. Popote pale kwa lolote yule. Hiyo ndio shikani. Hiyo shikani kabisa. Sasa hayo ndio matatizo yao makubwa na ndo shida katika nyumba hii mimi ni lazima nichukue jukumu na ile wale nitawaita baba usiwaite hii maana ni lazima niwaite tukae pamoja tumtujue nani anasema kweli nani ana na wale kama yuko ninavyosema nyinyi kwamba wanaongopa hapo tutapata kwa mahali pachuli pa kuambia hatutaki kwa chake acha uongoe baba bora baba eh aache tu kwa sababu twende nikaacha mama karibu baba mimi nashukuru lakini siwezi nikaacha kuacha ile chakani lazima niwaite na mimi ndio kwenye taratibu wa haraka niwaite tuweze kuyakabalisha haya lakini mzee sio watu wazuri hapa haya asante sana ushuri na ubaya ushuri na ubaya tutakuja kupata pamoja hapa mbaya tutamuona hapa ni shuri tutamuona hapa baba uko tushakwambia kwa hiyo wewe ungeacha tu hayana maana yote nikaacha nitakuwa ni mahali kuna fachi yangu hapa na mazungumzo yangu. Mm -hmm. Afu mazungumzo yenyewe ni ya muhimu haso. So mazungumzo ya kitoto mm -hmm. ni ya muhimu. Yaani mimi kikoti mm -hmm. nilikuwa naomba tu mfukuze babako huko ndani. Eh, baba tena nimfukuze? Jamani. Mbona unashangaa? Ni lazima nishangae kwa sababu mzazi wangu mimi. Kwa ni kitu cha kushangaa kweli. Mimi si mke wangu. Najua wewe mke wangu lakini yule mzazi wangu. Unamfukuza babako au mfukuze? Ah. So kumbuka niambie tunafukuza au mfukuzi basi niambie kama hutaki mimi niondoke sana basi haina shaka hilo limepita mbizo wangu hata mimi tu kijini nitamhudumia kule kule lini hebu nipe kama siku 3 hivi siku 3 eh mfukuza babako siku 3 ndio 
Yaani kwa leo mapenzi yashaisha huko ndani. Siku so, tatu kumfuza babako kati ni kitu cha dakika tano tu kumwambia tu mzee chukua kilicho chako nenda. Tunajua kuna kuna kitu kipo la kitu yake huko. Basi hilo limepita kama unamfukuza sawa. Kitu kingine mimi nataka nunulie nyumba. Nyumba. Eh. Haina shaka nyumba utapata hiyo limepita. Mwezi wangu. Mhm. Lini? Mwezi mmoja kwanza. Mwezi? Mwezi. Yaani mke wako anakuomba nyumba nyumba mwezi. Hivi unanipenda kweli au una watu wengine huko nje? Wewe hapana. Unanichezea. Wewe wengine unawajua wewe. Sina mwanamke unanichezea hapa. Mke wako ndio mpendo anambia mwezi. Na kati ni mshahara wako naujua, dili zako zote nazijua. Eh? Kazi yako naijua, unaniambia mwezi kweli. Hivyo kwa sababu yaani hii kitu ilikuwa haiko katika mpangilio wangu. Ndio iwepo sasa kwa sababu mimi ni mke wako. Ndio imefika na nani anakuambia nikienda usini nitajua kila kitu ndomani nikwambia nipe wiki mbili naweza isifike mbele zangu. Kwa nini? Hatu gombani mimi na wewe jamani, eh? Yaani ukifanya hivyo na hamna hiyo nyumba, yaani ukifanya hivyo hata mtoto mtakuzalia. Ah? Unaelewa kweli? Eh. Ah, hapo hapo mke zangu nakwambia. Na napenda mmoja pale kwambia. Na ninachopenda mimi. Mwanangu wewe nzuri kama wewe sasa sote tutachia vizuri hii nyumba na tunaiuza vipi eh tutauza mali ambayo tumezitengeneza sisi wenyewe tutuziuze lakini hapa mtuachia sasa sote mtuachia tuuze kwa hivyo sasa fanye kile inawezekana tafute uweze kuongea naye itakuwa ni kesi kaka bado bado mimi ndio maana mdomo mwingine kama kaka kasi yuko na gombana hivi afu mimi niko sija bado sijapata picha kabisa kwa mambo kama haya mimi sisi kutafuta dalali sisi kama kafiki nyumba yetu yuzwe 
kaka kamis potari.
Yaani yeye anakupea una haki hapa. Sikiza mwambie sofu. Yaani hapa ni maganga, kasto na mimi hapa. Kati hawa watu watatu. Labda mmoja hapo ameongea na ubaya hapo sawa. Lakini sio huyu mwanamke. Naomba usimsikilize kabisa. Umeelewa? Wewe unatajika uende shule. Na kama maganga mimi nitamweleza ili swala lolofanya sio vizuri. Unatajika usome. Umeelewa? Eh kusoma ni lazima na ni muhimu sana lazima usome. Sasa sisi tukao tunaishi tumesha mazuri lakini wewe mshuchu kwa ah Mungu ampende. Sawa? Eh. Tunahitaji sana niweze kama ganga ni madudu shule. Umeelewa? Pita, pita ule chakula. Eh. Ani hata ukitu kale hiyo. Ah, naenda kupea. Eh. Alibu. Ah, ya. Ni 
unajua ukweli uko wapi Siwezi kutoa maamuzi siwezi kutoa maamuzi kwa upande mmoja hata damu wewe kwa kwa umeniletea kesi basi niachie hii kesi mimi nifuatilie ndipo hapo nitajua mimi baadaye nini nitafanya sawa wala kwa kuwa kushalifikisha kumi basi endelea kumetia mimi nauma kaka nauma pole sana Kwa hivyo mdoku? Nala, basofi mjambo. Sijo. Halibu. Ah, basofi mpeleka wala. Ndiyo kwanza amefika uvi mwe. Sinjiyo, lazima nkendani. Ibu fukidi ya vina uniform zaki. Kwa hivyo toko mpeleka wala. Hiko, wama ngezi nae, pembele. Utongene ndani. Apana, apana. Kwa nini? So, mdo mchayu ndani? Haa. Mda kwa mwano? Haa. So, fiteni ndani? Baby. Yes, uko poa. Mimi kumisije mpenzi wangu? Ile na habari nzuri unajua. <laughs> eh, hey, hivyo hivyo. Sasikiliza. Yeye naomba utafute nyumba haraka, unajua haraka. Nyumba. Eh. Hey. <laughs> Yaani ndio mpenzi wangu yani natamani kuishi na wewe nyumba moja unajua. Yaani fanya haraka hiyo nyumba ipatikane haraka maana vitu ilipie nini tuanze kuishi pamoja. Wewe ninapokupenda tena. Acha. Ah. <laughs> Kama ulikuwaepo kichwani kwangu yani. Ongea na madarali yani fanya haraka. Ndio bibi wangu ninapo Kupenda, wajula kupenda. Hai, ya natamani wanoke hata leo, ujui tu. Iyo nyumba tu ipatikana haraka basi. Aya basi, poa. Poa, poa. Ok, baby, love you. Nenda kwetu. Kwa nini? Ina maana ujui vitendo wanavyofanyia jaria huko ndani. Yeye ni mfanyi tena. Naomba niondoke niende kwetu. Sijau kwetu. Sawa. Naomba si msubiri mmeo aje, afu ndo ufanye maamuzi ya kuondoka. Nivoko na fura areo. Kuna nini? Nivoko na yeye buinuka kwa zaidi nuka 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 kwa mbie. 
Kiswahili kisha zungumza na maganga yeye anasema Dada anasema mwadumi mtoto wake anasema hapa ni wivu kinachowasumbua hao watu Kumbe kweli kabisa hamhudumi mtoto Mimi akili yangu najua ni wivu tu. Ah. Shit. Okay. Nashukuru sana kwa kunipeleza. Sawa. ndio nimekuja kwa sababu ya ile ishu yetu nimba nimeiona ni nzuri kwa kweli navutia ila sasa sijajua ni nimba unaiuza kwa sababu gani na tatizo gani na watu hapa mjini tunaweza kana kuzie nyumba kumbe ina tatizo fulani umeona ile kakusumbua kwa hiyo nilikuwa nataka kujua unaiuza kwa sababu gani ina tatizo gani kulisha ngazi nyumba ina Haina matatizo mimi hapa ndo msimamizi wa familia hii na wewe ni papa wangu. Labda tu cha kumalizia kwamba kuna vikao vya familia ambapo mimi kama kaka nitamsimamia. Na hiyo mtakisha bila matatizo. Okay. Ila kwa kwa huko peke yako sasa kwa leo sizani kama nitamaliza mambo yote haya. Labda tu nipange tarehe tarehe 5 hivi. Tarehe 5. Nadhani ni kisha kuto tu. Eh ni kisha kuto na tena ndio ndio nitakuja na mimi nimalize kabisa mambo yote. Nadhani nitakukuta na wewe pia huko na mke wako. Basi hili ndio dawa. Karibu sana. Hamna tatizo. Ndio. Acha mimi niwae. Nashukuru. Sawa sawa. Karibu sana mshangae. Bye. Na mse. Ndio kwa mimi nilipita nyumbani baadaye. Nisali salamu yangu mpata na ndio maana mko kwanza baba na shukuru na shamani kwa kuongea taratibu yako kwa sababu si bure kwa na mpango gani lakini nakushukuru mwanangu kwa kuweza kuitikia wito mara moja na kuja mimi nashukuru sana baba mimi ni makuita ni maletewa malalamiko na wa nani hawa huyu mdogo wake maganga huyu wa kashi kakashi to siyo na mwenzake umaleta malalamiko kwamba bwana wewe unakwenda pale nyumbani kwao kutia vurugu mara kwa mara wao wanaita fujo lakini mimi nilivyoshikilisha sio fujo kama fujo siyo una mpango gani wa kununua nyumba pale kwa maelezo yao chacha wao mpango wao wa utaki lakini wewe umakuwa kimnananishi na wanasema kisawisi kikubwa yule mke wa kaka yao mke wa maganga yeye ndio amasimama kileke kutaka ile nyumba iulishwe sasa kwa sababu ile nyumba ya ulishi hawa wawili hawataki sasa wanapokuona wewe kila wakati unaoenda enda pale wao ndio wao wapendi wanaona kama unaenda pale kila wakati chogo kama unatia fujo ndio namba kawa wameleta malala miko hayo kwa wangu ni sababu baba mimi kweli ni ndio nilipita kwanza kama mwanangu eh mtoto na ufahamu unieleshe na wewe tunaendelea nini huko mimi naomba na kwamba huko ni sawa mimi nashangaa sana kuona kwamba namba mimi ndio nakusababisha fujo katika leo kweli ni kwamba ni hivi mimi wao ndo wameniita kama kuita wameniita mimi kutokana na njia zao wao wenyewe mimi na mwana na demu fulani Eh na demu. Eh kuna msichana fulani hivi niko naye mkubwa wa mdogo sisi. Hata yeye. Sasa yule mimi ni mpenzi wangu. Kwa hiyo kataka kununulia mimi. Huyo? Eh anataka kununulia huyo msichana. Huyo msichana. Anakunulia wewe. Yes. Sasa wao kutokana na njia zao wakaja kanifuata mbona sisi tunauza nyumba. Kiasi gani mimi ndio namsini niko na hela ndogo na kupenda nyumba nzuri kama ile na nawajua wale. Hawana tizo lolote. Kwa mimi nikaona bora nikafanyeje? Ninunue ile nyumba. Sasa kile kimwanamke ile ndio kiko mbele mbele. 
Chia dakika simu, chia dakika simu. Mimi ndo nikaenda pale. Kufika pale sasielewe mara naona mara ugomvi mara si vipi huyu si vipi. Bwana sio siko ni wale uta kunishirikisha sasa nikaona nyumba yenyewe na mikubwa. Mimi nikaomba ruksa nikaondoka zangu wala sikutarasha. Sasa nashangaa hiyo kwamba mimi nimeweka pale fundi. Basi wao wenyewe ndo wamesema hivi. Tunachiana. Mimi na kuomba ile ni yuko na nyumba yenyewe kama hivyo ya uishi inaonyesha wao wenyewe hawajawa pamoja katika hilo la kuuncha eh na niwe mzuri wangu na nielewa na kuelewa sasa mimi kwa mawasho yangu wewe bwana asana na huo mpango wao wewe kama nyumba tafuta nyumba nyingine nyumba imejaa bwana wewe unaana na malalali sehemu mbali mbali utapata nyumba na inaisha kwa mchuri kuliko kuliko ile kuliko kuingangania ile leo wewe unaonekana kama mtu umeenda kutia kujo kumbe wewe ndio wanakutaka ununue nyumba wewe una ya unaja sawa basi mimi usauri wangu bwana ni usauri wangu bwana wewe achana na ile nyumba tafuta nyumba nyingine isije kesho na kisukuba mwanangu wakafanya hii wenye kwa vijana na chumbi wanaita ukakuangukia nini wakakuangusia nini hiyo jumba bobu kumbe matatizo wa wenyewe katika familia yao na ni leo kwa hiyo mimi nakusahau sana asana na hiyo nyumba waache na matatizo yao kama wana familia wenyewe watajua atakapo ifikisa hilo na wewe utakuwa salama ushalamini isije kesho na kesho kutwa na wakakuunganisha na wewe ukaonekana kama ndio soko soko ndio sanso kama tatizo yao sawa mzangu mimi nakusikia ndio bwana nimekuelewa sawa sasa tutaka naongea mimi ni mwai mtoto hayo
nilikuwa naambiwa nikaisi kama watu wanaeletea habari za kinafiki nimekufuatilia nikagundua kweli unakunywa pombe ili ni nani aliyekwambia kama ukiwa una, una, una mawazo yako kwenye kichwa chako uende ukakae baya unywe pombe ni nani anakuambia hizo habari hizo eh wewe na pombe wapi na wapi mpaka sasa hivi uko na mimi sasa hivi kutoa mawazo kwenda kukaa kwenye vilabu wapi na wapi kaka sina habari na wewe tena nimekuheshimu dada yangu nimekuheshimu hivyo umefikia kabisa tu hapo na kukaa na kunywa pombe dada yangu badala kukaa kufikiria uende ukakae kwenye nyumba za ibada ufanye ibada ukae umwelekee Mungu wako ili Mungu akuondoshe matatizo wewe unaenda kukaa kwenye 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 vilabu unakaa na kunywa pombe na nyumba hii ni nyingi pombe nimekustai nimekustai dada yangu sina lakini sitaki sana lakini sawa wewe unachokuambia kama mimi swala lako la mtoto mimi nitalifuatilia na mimi nitajua jinsi ya kusaidia swala la mtoto lakini kuhusu wewe ndio maona sehemu ya nzuri ya kwenda kukaa kwa kunywa pombe basi wewe kakae hapo kaondoe mawazo kwenye pombe achana na mimi kabisa nimekustai dada yangu na ileta jembe jembe ayupo aonda kwa kinga nyuma huko kwa hapo kitoga huyo wamitoga huyo jembe ndawa Hayupo. Na ukopia hayupo. Sasa sikia. Mshika nafasi yake mwana. Ah, itawezekana vipi? Kama kila haka tunazimba tu. Ah, wewe baada ya mjumbe ulishauri wewe? Eh, na kushauri. Hiyo timamu. Sawa. Tunataka kuona jangaa. Kwa mnaona mimi. Tunaona. Mnakosa kwa ndio yeye upo kichwani. Ah, kia. Eh? Kwa hiyo kadadi fanye hivi sasa. Sasa kile kubwa ushauri. Eh. Wewe ni rafiki yangu sana semu. Mhm. Ongea na kaka Maganga. Eh. Ongea na yule mke wa Kambo Sofi. Maana anaruja makofi hiyo. Ni Sofi. Anaruja makofi. Mama wa Kambo wa Sofi. Eh ndio. Kwambie vi. Mimi ninakubali kuuza nyumba. Ukishauza nyumba, unanunua gari. Eh? Eh. Hey. Ntuze nyumba tukaye kwenye gari. Tuwe kuelezea parking usiku. Tuwe na parking pale shingo na parking. Tunalipia buku kwa mlezi sawa eh Tunalipia buku kwa sina handa na gari kwa maana sisi tunaenda ndani ya gari eh sina handa na gari hicho si kama vipi safi shina mbili kwa kibidi ya pipi usiku ni tunani naitwa hanjajo kula kwa dua ndio maana eh kula kwa dua eh kwa hiyo nataka mimi nile kwa dua si ndivyo eh unaishi vizuri tu mimi sisi tasikizo shauri wako nasikizo shauri mjumbe kwa sio shauri kwa hiyo uza bwana sengo ya ndio sio shauri saizi kwanza. Ya mimi nyingine ndio niko watu bila hodi afu niambie za saizi. Ah. Unaangalia simamu wewe. Wewe ni nani hasa? Mimi niko watu, hapo mimi ni kwetu. Sikiliza kaka. Na siku chache tu hapa. Hii nyumba mimi nimeuziwa na nimeambia tu juzi juzi. Sawa? Eh, hey, nyumba hii nimeinunua. Ganga. Eh, hey, hey, eh, hey, eh, samani. Ni lakini eh. Okay basi, ndio basi tumsikie kidogo basi niweze kutuliza lakini wewe mtakuwa ndio wapi? Upumzike. Hivi kama una akili. Unijui, sikujui. Alafu nikuruhusu kumsikia huko ndani. Inaingia kilimo kweli. Ah. Hebu nenda bwana mimi na shughuli kibao. Namba uondoke. Kwanza mwenye anaogopa. Yaani eh. Sio kibaka, sio mwizi mimi ndajuaje? Hebu fanya uende bana na shughuli zangu kibao. Naomba sinifazie chupa, najua kesho nitaikuta, hii niweze kujia kuipitia. Mimi mtu mwingine sio kabila gani. Yaani mimi sikujua unijua ndio kuhifadhiaje vitu vyako ndani? Kwa sababu ni nani? Yaani mimi mpaka naogopa. Hebu, hebu, hebu. Wewe wewe sasa dada. Eh, wewe. Eh, 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 eh. Ntoleb, nusia. 